Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. As the number of people infected by this virus continues to grow more each day, sobrang napakahirap na po ng mga musta tayo ng ating mga kaibigan or ng kapamilya natin. And then we would expect an answer na okay lang ako or okay lang kami. Well, obviously, lahat po tayo ay hindi okay kasi apiktado na po ng virus na ito ang ating kabuhayan. Ang ating mga trabaho, ang ating mga personal relationships, di ba? Ang araw-araw natin ginagawa, lahat po yun ay apektado na. That's why Payong Kaibigan comes to the rescue. On today's video, I'll show you why we all have the reason not to panic. Because panic has no purpose at all. And naniniwala po ako na humanity has been restored sa oras po ng kagipitan. As you can see sa thumbnail ng video na ito, ang title na kalagay, Lucky nine, hulog ng langit sa, sa gitna ng krisis, di ba? So, ang bida po ng video na ito ay ang siyam na tao or grupo ng tao who have stepped up and answered the call and do what is necessary, di ba? Usually, pag pinag-uusapan ang corona update, napakabigat po ng topic na yan, napakabigat ng video. And usually, nababalot po siya ng takot at pangamba. But hopefully, once you finished watching this video, sana po kayo ay mabalot ng pag-asa, ng inspirasyon na tumulong po sa iba na nangangailangan. Okay? At kung bago pa po kayo sa channel na ito, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Before we proceed sa main topic ng video for today, I'll just give you a quick recap on coronavirus case update, okay? And as per worldometers, okay? Yun po yung ginagamit ko na uh, source or reference when I'm giving figures, okay? So yun po ay valid, legit, at reliable source na ginagamit din ng mga international news agencies. When it comes to their reporting, whether sila po ay nasa print, broadcast, or online. So worldometers or coronatracker.com. And as of March 17, 2020, as per that reference, 82,866 na po ang confirmed na discharged or recovered patients ng coronavirus. Okay? And out of 112,517 na currently infected ng virus na ito, 94% po doon or 106,083 ay mild condition lang. And guys, yung mga reported deaths regarding coronavirus, sila po yun ay mga matatanda na or may mga pre-existing conditions na. So this is a gentle reminder din po sa atin lahat na uh, pakabantayan po natin. Especially yung mga bata pa, yung mga kasama natin sa bahay na may edad na rin. And those that are suffering currently have chronic conditions or may mga pre-existing respiratory problems kasi sa malamang at sa malamang sila po talaga yung unang tinatarget ng virus na ito at payong kaibigan ko sa inyo sana wag po tayong pasaway wag matigas ang ulo sundin lahat ng kautusan na pinapatupad sa lugar natin okay ang lockdown ang travel ban ang enhanced community quarantine ang social distancing lahat po yan ginagawa ng gobyerno bakit on the very sole purpose of trying to keep you away from the dreaded virus. At isa lang naman po ang laging panawagan at pakiusap ng ating gobyerno. Stay at home. Mahirap bang intindihin yun, guys? Mahirap bang gawin yun? Try to think of those working at the front lines. Yung mga nurses, yung mga doctors, yung mga medical health professionals. Kasama na rin po yung ating mga armed forces who are trying to keep the peace and order, okay? Kasama na din po yung mga LGUs natin. Yung mga local barangay at municipal officials sa tumutulong, di ba? Sa pag-contain ng virus na ito. Isipin mo na lang, habang ikaw po ay tahimik na, I mean, mahimbing na natutulog, some people are fighting. Some people are in the line of fire. At sila po ay uh, nakikipaglaban sa virus na ito para maging safe po tayo lahat. So sana po, isama po natin sila sa ating mga dasal at lagi po natin silang pasalamatan. And now let's proceed sa main topic ng video for today, okay? 
Sino nga ba yung mga people? These are the people or group of people na good Samaritan. They have stepped up and answer to share their resources, their talents, their energies para po tumulong sa sambayanan. Okay, number one on our list, ang pambansang kabao, Senator Manny Pacquiao. He donated 700,000 face masks para po uh, gamitin safety, PPE, ng ating mga front lines, ng mga nurses, doctors, and those na na-assign po sa checkpoint. Number two on our list, China's richest man, Jack Ma, pledged to donate 50,000 quantities ng COVID testing kits. Okay? Imagine that. Number three on our list, Ginebra sa Miguel's, di ba? Siyempre, pag Ginebra, di ba? Quatro Cantos, Jin Bilog, they promised that ititigil po nila or gagamitin po nila yung kanilang gin manufacturing facility. Instead, gagamitin po nila yun to produce 70% ethyl alcohol at yung alcohol po na yun idodonate po nila sa mga LGUs di ba at sa mga hospitals okay to provide sanitations para maiwasan po ang pag-spread ng virus okay number four on our list yung iba't ibang LGUs po na sumagot po sa hamon ni Pangulong Duterte na mag repack na po ng mga goods or mga relief goods di ba kasi hindi po mati maiwasan na talagang mauubusan po yung mga pamilya. So, sila po ay naghanda na. Okay? Panawagan lang po sa mga LGUs natin. Sana po, wag po natin haluan ng pamumulitika. wag po natin lagyan ng mga pictures ng kandidato dyan. Kasi, pera din po yan ng bayan. wag po natin haluan ng pamumulitika. Number five, yung mga private persons po at companies who have prepared, pack and delivered freshly cooked foods para sa ating mga front line, sa mga nurse, doctors, at sa mga armed forces natin na nga in charge po sa checkpoint. Number six, yun pong mababait po natin ng mga landlords and landladies na talagang hindi na po nagpabayad ng isang buwan ng upa, di ba? Dahil nga po in consideration of this crisis na pinagdadaanan naman pong lahat, di ba? Mapapasana all ka na lang talaga. Ikapito po sa listahan natin ay yung mga banks, Okay? Yung mga lending dyan, yung mga credit card companies, yung mga real estate developers who have extended their grace period or yung mga due date, okay? In consideration again of this coronavirus. Number eight on our list, paborito ng bata at ng mga matatanda, okay? Ito ay lugar kung saan laging bida ang saya. Siyempre, sikat to sa atin lahat. Sino ba ba ang hindi nakakilala? Kay Jollibee. So, Jollibee Corporation pledged to donate 100 million worth of food products. At idodonate po ito sa ating mga frontline workers na talagang nagtatrabaho po laban sa coronavirus na ito. And then, number nine, the last but definitely not the least, ang mga generous workers natin na sumagot po sa pakiusap ni Pangulong Duterte na ibigay po ng maaga ang sahod ng mga tao ng Buwan ng Marso, hindi lang po sahod, dalagang binigay pa po nila ang, ng advance ang 13th month. So imagine guys, sobrang nakaka-good vibes lang po na talagang marami po ang mga tao at mga kumpanya na talagang hindi po nila inalintana yung magiging lugi nila bagkos sila po ay sama-sama at nagtulong-tulong para kahit pa paano po ay maibsan ang mga uh, paghihirap na dinadanas ng mga tao ngayon. And the list of these humanitarian efforts goes on and on. Okay? So, imbis na magreklamo po tayo, tumulong na lang po tayo. Hindi naman po tinitingnan ng Diyos kung gaano kalaki or kaliit ang tinulong mo. Ang tinitingnan po niya ang sinsiridad ng puso mo sa pagtulong. Okay? And hindi lang naman po laging pera ang pinag-uusapan natin dito. You can share your knowledge, your expertise, even your time and your energy. Okay? So kaibigan, hindi ka po nag-iisa sa laban na ito. Kasama mo ang buong mundo, okay? And before I end this video, I want to share with you a very beautiful passage from the Bible. Psalm 91.10 No evil shall befall you, nor shall any plague come your dwellings, okay? And please, pag na-inspire po kayo sa video na ito, please don't forget to click that share button, okay? And we will create, hopefully we will create a multitude of hope and inspiration, okay? So bye for now guys and hopefully 
Magkita-kita po tayo sa susunod na video ni Payong Kaibigan.